你这个女人啊，第一次在街上见面就对我勾勾搭搭的，自己贪好美色，还带着我一起逛青楼，见了裴恒又难以自持，跟他有扯不清的瓜葛。哼，你腹中这孽种，保不齐就是他的吧？啊？你屡犯七出之罪，荒唐无度，不守妇道，生性放。你怎么还有手工杀呢？哟，这还有两副面孔呢，啊，冷酷无情、娇羞无措，都让你一个人演了是吧？手工杀怎么了？有什么问题吗？大惊小怪。你你你你没有身孕啊？这不是得骗母亲说我有身孕才能救你出来吗？你为了救我，竟然……不顾自己的名节，名节跟人命，当然是人命重要。我是真心想救你的。再说，我这民间能值几个钱？也是，三公主若如同传闻中的一样，这名声，不要也罢。韩少君，从此以后我们约法三章。人前，按照我们花园村的规矩来，你听我的。人后，按照你玄武城的规矩来，我听你的。你敬我一尺，我敬你一丈。这也算咱们名义上夫妻的相处之道了。你就这么说定了，不许反悔。哎，站住！又怎么了？把衣服穿上再出去。嗯，出来了，怎么办？准备，准备，准备，不好夜深了，凉。嗯，好。多多多谢少君好意。踏入花园城那一刻起，我就一直在等这一天。你我之间固有一战，认输吧。韩叔，我从未怀疑过你，但你却如此狠心。今日是七夕，已经在我母亲游街之际将她炸成重伤，点燃老爷，举兵攻城。还有人妻，我身边到底还有多少人命丧弥生？不止如此，你从小疼到大的妹妹陈芊芊，已是大婚之夜被我一杯毒酒送上西天。芊芊也是你杀的。哼，韩硕可真。
真是心狠手辣呀！虽然我现在躲过了韩硕的毒酒案件，但我要坚持到大结局才能回家。我不能死，我千万不能死。都听明白了吗？我现在根本就不想知道苹果跟香蕉怎么才能在一起，我就想知道他香蕉非要杀这橙子，橙子怎么才能保住性命？三位先生都是说书行业的业界翘楚，你们帮我想想，这故事要怎么编才能，才能保住这橙子？啊？这橙子名声很差吗？劣迹斑斑，臭名远扬。橙子得罪香蕉了吗？开局抢亲。继而害他入狱，随后又当众羞辱。香蕉心狠手辣，睚眦必报。陈府极深，而且杀伐果决。他现在就是在卧薪尝胆，等待良机。待到后期，等他病好了，解了困，他他他就是猛虎下深山，一身的王者正气，可以说是翻手为云覆手为雨。除除了这苹果，谁都挡不住。那既然如此。公主何不趁他危难之际？你不杀人写不了戏啊！啊，香蕉得留着，后来有用呢。那就用爱来感动他，晓之以情，动之以理，放下屠刀，回头是岸。这我哪会啊？洗白一个人物也得有剧情基础吧？光靠台词怎么够啊？那没辙了。嗯这除去橙子，那是众望所归、大势所趋啊！对呀、啊，三公主，你为何对橙子如此执念呢？甲方要求的，带资进组了，想多延两天，行不行啊？何,何为甲方啊？我。我就是甲方，我命令你们赶紧给我想任何办法保住这颗橙子，明白了吗？啊！甲方还挺任性的哈，有钱呀、啊嗯！三公主，这橙子总得有点过人之处吧？有钱，权势滔天，可能还有点好看。内在的，机智、聪明、反应快。技能类型的，未卜先知这算吗？这橙子对整个故事的脉络了如指掌。这香蕉是如何杀了这橙子？香蕉是如何勾搭上苹果？香蕉是如何在暗中运筹帷幄、兴风作浪？他是如何从苹果那里得到良药续命？橙子都知道啊。三公主。这话你怎么不早点说呢？